Also in den USA habe ich nichts verloren. Wenn Sie vorher den Namen Trump gefallen ist, dann sind für mich das keine Unternehmer. Aha. Das sind Ausbeuter und Hasardeure. Wer eine Milliardenpleite hinlegt und anschließend Milliardär bleibt und den Steuerzahler die Milliardenverluste zahlen lässt, ist für mich kein Unternehmer, ist ein Ausbeuter. Das ist das Problem unserer, unserer Geschichte, dass wir hier im Prinzip, auch wie es immer mehr nach Deutschland kommt, Insolvenz machen können, anschließend die Steuerzahler die, Insol die, die Zeche zahlen lassen und die Herren, die Insolvenz machen im Größenwahn, die sind nachher fein heraus. Wir brauchen die Verantwortung zurück, wir brauchen die persönliche Verantwortung ein großer Entscheidungsträger, ob Sie Minister sind und in Aufsichtsräten sitzen und über Banken, über Real Estate oder alles Mögliche oder Adria Bank, äh, Alper Adria Bank kaufen und alles im Größenwahn, die müssen auch dann in der Verantwortung stehen, wenn es schief geht. Und nicht nur in der Verantwortung stehen wollen, wenn es gut geht und dann kassieren, sondern sie müssen endlich auch mal für ihre Verluste verantwortlich sein. Denn dann haben wir die ganzen Probleme nicht. Und das, was Herr Westerwelle angeschnitten hat, ja. um das mal zu sagen, ist im Prinzip richtig. Leistung muss sich lohnen ja. und Nichtleistung darf nicht gleich entlohnt werden wie eine Leistung. Aber Würden wenn Herr Westerwelle das anschneidet, dann muss er natürlich auch, das was hier schon angeschnitten ist, ganz klar sagen, wenn ich sage, die müssen arbeiten, dann bin ich in der Politik auch verantwortlich, dass ich dafür sorge, dass genügend Arbeitsplätze zur Verfügung stehen. Und wenn ich meine Mitarbeiter, ich habe ja 1200, wenn ich denen sage, sie seien faul, dann ist es meine Aufgabe, ihnen Arbeit zu geben. Wenn ich aber nicht in der Lage bin, meinen Mitarbeitern Arbeit zu geben, dann kann ich nicht sagen, sie sind faul. Und deshalb müssen wir endlich in der Politik dafür sorgen, dass diese Auslagerung von Arbeitsplätzen gestoppt wird, dass wir hier Leistung bringen und zwar Wertschöpfungsarbeit bringen und nicht abzocken, indem ich sage, ich berate den und ich berate den und dafür will ich, weiß Gott, was erhalten. Wir brauchen die Wertschöpfung, wir brauchen die Produktionsarbeitsplätze, sie müssen auf ein anderes Niveau gestellt werden, nicht mehr einfach und billige arbeiten, das ist Aufgabe des Chinesen oder der Billiglohnen. Wir müssen innovative Produkte Fertigen. Und das ist unsere Aufgabe und dafür brauchen wir unsere Mitarbeiter, die müssen entsprechend geschult sein, wir bilden sie selber aus und über Mindestlohn zu diskutieren ist eine Schande für unsere Unternehmer, denn ein Mitarbeiter, der bei mir volle Arbeitszeit leistet, muss auch davon leben können. Und wenn wir sagen, es gibt Unternehmer, die diese Mitarbeiter ausbeuten, dann brauche ich schon lange einen Mindestlohn, denn ich sehe nicht ein, dass ich von einem anderen, der im Prinzip über meine Steuer den Lohn finanzieren lässt, dass ich dem, von dem Konkurrenz bekomme. So kann es in der Wirtschaft nicht gehen. Das hat mit einer Marktwirtschaft nichts mehr zu tun. Jetzt haben Sie schon sehr viel auf einmal gesagt. Ich würde es gerne an zwei Punkten noch mal konkretisieren, weil Sie sagen, Donald Trump ist für Sie kein Vorbild, habe ich jetzt mal um Samstag Überhaupt nicht. Gehen. Donald Trump hat eine Milliardenpleite hingelegt, stand vor der zweiten Milliardenpleite, und wenn das in Amerika möglich ist, für mich kommt der gesamte Betrug, der bei uns in Europa ist, alles aus Amerika. Ich wenn ich an Änderungen denke Nachfrage. und alles, die ganzen Gehälter, die ganzen, das ja. ganze Abzocken, alles kommt aus Amerika. Und wer aus Deutschland nach Amerika geht, hat einen Grund. Auch Herr Gramer hatte einen Grund, wenn er ihn nicht selbst sagt, werde ich ihn vielleicht später noch sagen. Es ist nicht umsonst, da hat man mit seiner Familie Krach. Es gibt gewisse Dinge, die eben in ein, von einem deutschen Unternehmer und gerade wenn ich von Burda höre, wo ich sage, Senator Burda, ein Vorbildunternehmer und da passt eben vieles nicht zusammen und deshalb hat es den Krach gegeben. Wer aus Deutschland auswandert nach Amerika, hat einen Grund und hat hier seine Aufgabe nicht erledigt. Was ist denn mit dem Spitzensteuersatz? Haben Der Sie Spitzensteuersatz, nicht mal eine, ich habe neulich salopp gesagt, ich habe auch mal 56 Prozent Einkommensteuer bezahlt. Ja. Und wenn ich das Umfeld wieder bekommen würde von damals, würde ich gerne wieder heute 56 Prozent bezahlen. Also Sie würden unter keinen Umständen auch nicht, wenn es deutlich weniger Steuern gäbe, deutlicher weniger Sozialabgaben, irgendwann mal auf die Idee kommen, dass man das, was Sie hier an Arbeit leisten, irgendwann mal ins Ausland bringt. Nie Überhaupt im Leben. nicht. Das ist meine Heimat. So, das hier bin ich geboren. Und wenn Unternehmer sagen, Sie müssten in einem Billiglohnland arbeiten und müssten die Arbeitsplätze heraustragen, dann fragen Sie sie bitte, wo Sie Ihre Villa haben. Wenn die auch in Rumänien ist oder auch in Bangladesch ist, dann würde ich sagen, okay, der Mann hat, es war wenigstens ehrlich. Wenn aber die Villa mit selbstverständlich in einem Vorort von einer Großstadt in Deutschland ist und gleichzeitig behauptet man, der Standort Deutschland sei schlecht, dann sage ich, das sind Hasardeure. Die müssen endlich ihre Aufgabe hier machen und wenn wir zulassen, dass Unternehmer oder Vorstände im Prinzip jetzt gerade wieder neu geschehen, im Februar korrigieren, was Sie im letztes Jahr gesagt haben, nämlich einen Verlust korrigieren mhm. und sagen, wenn Daimler-Benz sagt, er hätte einen höheren Verlust im Februar von letztem Jahr 
und gleichzeitig wagt zu sagen, welche Gewinne er dieses Jahr macht, wenn er nicht mal in der Lage ist zu erkennen, bereits im Dezember, dass er einen riesen höheren Verlust im letzten Jahr hat, dann wagen diese Herren im Februar zu sagen, welchen Gewinn sie dieses Jahr machen. Und diesen Leuten gestatten wir, dass sie im Prinzip ein Know-how aus Deutschland auslagern wie die C-Klasse, nachdem die Vorgänger, ein Herr Reuter, von einem Zukunftsplan gesprochen hat und Technologiekonzert eingerichtet hat für die Zukunft und ein Milliardengrab gegraben hat. Ein Herr Schremp und Co. haben mit Kreisler ein Milliardengrab gegraben. Alles Zukunftspläne. Und jetzt wird eine C-Klasse ausgelagert, indem man das Know-how nach China und nach Amerika verlagert und nimmt uns die Chance der Arbeitsplätze weg, auch wenn eine Arbeitsplatzgarantie bis 2020 gegeben ist. Diese Herren, die die geben, aber überhaupt nicht in der Haftung stehen, ob das zutrifft oder nicht, hat damit gar nichts zu tun. Die können alles versprechen, weil ja im Prinzip wir am Schluss für diese Sachen geraschen. Solche Entscheidungen dürfen nicht gefällt werden. Wir brauchen endlich die Verantwortung in die oberen Etagen zurück. Und die können dann auch Millionen verdienen, wenn sie dafür auch eine Leistung bringen. Herr